ఆరోగ్యాభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మిళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగ ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు అలాగే మీ అభిప్రాయాలని పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ప్రధానంగా ఈ వీడియోలని ఈ కంటెంట్ని మీ సర్కిల్స్తో మీ బంధుమిత్రులతో మీ స్నేహితులతో ఇలాగే మీ వాళ్ళందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఈ వర్షాలు పడే రోజులలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా దాడి చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ కారణంగా వచ్చేటువంటి ఒక ముఖ్యమైన సమస్య ఏమిటి అంటే కళ్ళ కలక ఈ కళ్ళ కలక కంప్యూటర్లలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది బయట ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా కూడా వస్తూ ఉంటుంది దీని గురించి తెలుసుకుందాం ఆయుర్వేదంలో ఈ సమస్యని నేత్ర అభిషంధం అంటారు అభిషంధం అంటే ఏంటంటే ఎర్రగా మారటం చూడండి కన్ను అంతా కూడా ఈ కళ్ళ కలక వచ్చినప్పుడు ఎర్రగా మారుతుంది అందుకని నేత్ర అభిషంధం అనే పేరుతో పిలుస్తారు దీన్ని కంజంగ్టేవాకు వచ్చేటటువంటి అంటే ఆ కంటిపైన ఉండేటటువంటి ఆ మ్యూకస్ పొర లాంటి దానికి వచ్చేది కాబట్టి కంజంగ్టి వైటిస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు దీన్ని దీంట్లో ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే మనం గమనిస్తే మీరు ఉదయం లేచేటప్పటికి కంట్లో ఏదో నలకబడిందా అన్నట్టుగా మెరమెరలాడుతూ ఉంటుంది ప్రధానంగా కళ్ళు బ్లడ్ షాట్ ఐస్ అంటే ఎర్రగా కనిపిస్తాయి ఇది ముఖ్య లక్షణం మరో ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే నీళ్లు గారుతూ ఉంటాయి ఇంకా మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఉంది అదేమిటంటే పుసులు కట్టి కళ్ళు అతుక్కుపోతూ ఉంటాయి ఏదో లోపల ఇసుక పడిందా అన్నట్టుగా విపరీతమైనటువంటి మంట నొప్పి ఉంటుంది అలాగే మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఉంటుంది దీనికి అదేమిటంటే ఫోటోఫోబియా అంటే కాంతిని చూడలేకపోవటం కాంతి కళ్ళ మీద పడింది అనుకోండి ఇలాగ చికిలిచ్చి చూస్తూ ఉంటాం ఇది మరొక ముఖ్య లక్షణం ఈ లక్షణాలతో ఈ కళ్ళ కలకని మనం గుర్తించాలి సరే మరి ఇది ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఇలాంటి వాటి వల్ల ఇది వచ్చింది అనుకోండి మరి ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే దాన్ని అశ్రద చేస్తే అది చాలా మొండిగా తీవ్ర స్థాయిలో మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియాలు వైరల్ కంజంక్టివైటిస్లు ఉంటూ ఉంటాయి ఇవి వైరల్ కంజంక్టివైటిస్ ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి వ్యాపించే నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకోవాలి మరి కన్ను కాబట్టి కంటి మీద మళ్ళీ ఏది పెడితే అది వాడితే మళ్ళీ ప్రమాదం కాబట్టి సురక్షితమైనటువంటి ఇంటి వైద్యాన్ని ఈ కళ్ళ కలక తగ్గించుకోవడానికి వాడుకోవాలి ఏమిటివి వరుసగా తెలుసుకుందాం మొట్టమొట మీకు చెప్పాల్సిన ఒక సులభమైన చికిత్స ఉంది నెయ్యి నెయ్యి ఈ కళ్ళ కలకలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సూదింగ్గా ఉంటుంది మంటను వెంటనే తగ్గిస్తుంది మరి నెయ్యిని ఎలా వాడుకోవాలి చాలా సింపుల్ నెయ్యిని పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు గ్రాములు తీసుకోండి అంటే దాదాపుగా రెండు టీ స్పూన్ల నుంచి మూడు టీ స్పూన్ల వరకు తీసుకోండి దీనికి చక్కెరని ఒక ఐదు గ్రాములు కలపండి నెయ్యి పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు గ్రాములు అంటే రెండు టీ స్పూన్ల నుంచి మూడు టీ స్పూన్లు చక్కెర ఏమో ఐదు గ్రాములు ఇలా రెండు కలిపేసేసి ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి లోపలికి సేవించాలి మూడు సార్లు కూడా దీంతో ఈ కళ్ళ కలక సమస్య తగ్గుతుంది ఎందుకంటే కల్ ఈ కళ్ళ కలకలో ఉండేటువంటి అతి వేడి ఇదంతా కూడా ఈ నెయ్యి ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు లోపలికి వాడాలి ఇక ఇలాంటిది మరొక చక్కని ఇంటి వైద్యం ఇది కూడా చాలా సులభమైన చికిత్స దీన్ని లోపలికి వాడాలి ఇదేమిటంటే త్రిఫ్లా కషాయం దీన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నుంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకొని ఒక అర గ్లాసు నుంచి గ్లాసు పాలకు కలిపేసేసి తాగేయండి ఉదయం సాయంత్రం ఇలా రెండు సార్లు చేస్తూ ఉంటే కంటి కలక సమస్య తగ్గుతుంది త్రిఫ్లా కషాయాన్ని ఎట తయారు చేసుకోవాలి బజార్లో మీకు త్రిఫ్లా చూడడం దొరుకుతుంది ఆయుర్వేద షాపులలో లేదా ఆయుర్వేద మురికల మ్యాంగల్లో కూడా దొరుకుతుంది దీన్ని తెచ్చుకొని ఒక టీ స్పూను ఒక పెద్ద గ్లాస్ నీళ్ళకు వేసి మరిగించండి పావు గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు దీన్ని ఇప్పుడు ఇలాంటి కషాయం తయారు చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నుంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్ మోతాదుగా తీసుకొని ఒక అరకప్పు నుంచి ఒక కప్పు పాలకు కలుపుకొని లోపలికి తాగేయండి అంటే పాలు అనుపానంగా తాగాలి ఇలా ఉదయం సాయంత్రం రెండు సార్లు చేస్తూ ఉంటే శరీరంలో ఈ వేడి తగ్గి ఈ కళ్ళ కలక తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఆయుర్వేదం త్రిఫలా నేత్రామయే అంటుంది అంటే నేత్ర వ్యాధులలో త్రిఫల అనేది అతి ఉత్తమమైనటువంటి ఔషధం అని అర్థం ఇక ఇన్ఫెక్షన్స్ కదా వీటిని తగ్గించాలి తగ్గించడానికి ఒక సులభమైన చికిత్స సౌమ్యమైన చికిత్స శక్తివంతమైనది వెలిగారం దీన్ని టంకడం లేదా బొరాక్స్ అంటారు మామూలుగా ఈ వెలిగారం సురక్షితమైంది ఎందుకంటే 
మనం ఈ బియ్యం ముక్కు పట్టకుండా ఈ బొరాక్స్ పౌడర్నే కలిపి డబ్బాలో నిలవ ఉంచుకుంటూ ఉంటాం ఇది ఒక ఆయుర్వేదిక్ కెమికల్ వెలిగారు దీన్ని టంకడం అని అంటారు టంకడ భస్మం అని కూడా అంటారు బొరాక్స్ ఇది దీన్ని కానీ లేదా పటిక దీన్ని ఆయుర్వేదంలో పటిక అంటారు పటిక బెల్లంలాగా ఉంటుంది కానీ పటిక బెల్లం కాదు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆలం అంటారు ఇది అల్యూమినియం కాంపౌండు ఇది కూడా యాంటీబయాటిక్లా పనిచేస్తుంది వెలిగారని కానీ పటికని కానీ వేడి నీటిలో కరిగించండి అంటే ఆ గడ్డలాగా ఉంటాయి ఇవి తెల్లగా వాటిని నీళ్ళలో వేస్తే కరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇలాంటి నీళ్ళతోటి కంటిని కడగండి కంటిని ఎట్లా కడుగుతారు అంటే కాటన్ బాల్స్ దాంట్లో వేసి ఒక పక్క నుంచి మొదలుపెట్టి రెండో పక్కకి కందప్పలన్నీ శుభ్రం చేయండి అలాగే స్ప్లాష్ చేయండి కళ్ళ మీద ఈ నీళ్ళని చిలకరించుకోండి ఇలాగా ఈ వెలిగారంతో కానీ లేకపోతే ఈ పటికతో కానీ కళ్ళని కడగాలి ఎట్లా అంటే ఈ వీటిని నీళ్ళలో వేసి రెండు కలపొద్దు వెలిగారాన్ని నీళ్ళలో వేడి నీళ్ళలో వేసన్నా కడగండి లేకపోతే పటికని వేడి నీళ్ళలో వేసన్నా ఆ నీళ్ళతోటి కళ్ళు కడగండి ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గి కళ్ళకళ్ళక తగ్గుతుంది ఇక ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైన సులభమైన చికిత్స లేత మునగాకు రసంతో కళ్ళకి అంజనం వేసుకోవాలి దాంతో ఆ లోపల ఉండేటువంటి నేత్ర బాధ తగ్గుతుంది వెంటనే రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది మునగా ఆకుని లేతగా తెచ్చుకొని లేత మునగాకులు తెచ్చుకొని దంచి రసం నేను జాగ్రత్తగా దంచాలి ఎందుకంటే కంట్లో వేయబోతున్నారు మీరు కాబట్టి ఆ క్లీన్లీనెస్ చాలా ముఖ్యం దంచి రసం తీసి ఆ రసంతో అంజనం వేసుకోవాలి అంటే కాటుకలాగా పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఐ డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోవాలి దీంతో ఆ నేత్ర బాధ వెంటనే తగ్గుతుంది ఒకవేళ ఇలాగ తగ్గకపోతే ఇవన్నీ ప్రథమ చికిత్సలు గృహ చికిత్సలు అప్పుడు మీ నాడిని చూసి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి ఆ కంజంక్టివైటిస్ని కూడా పరీక్ష చేసి తగిన అనుపాన సహపానాలతోటి ఔషధాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఇలాగా మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటువంటి ఒక మంచి ఔషధం ఏంటంటే నేత్ర బిందు దీన్ని రెండు నుంచి నాలుగు చుక్కలు రోజుకి నాలుగు సార్లు కంట్రో డ్రాప్స్ కింద వేయమని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక ఇలాంటిది త్రిఫలా నేత్రామయ్య అనుకున్నాం కదా కాబట్టి త్రిఫలాలతో తయారయ్యేటువంటి మరొక చక్కని ఔషధం కంటి కలకలో మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది త్రిఫలా గుగ్గులు దీన్ని ఒకటి లేదా రెండు మాత్రలు రోజుకి మూడు సార్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం సమస్య బాగా తీవ్రంగా ఉండి అలాగే శరీరంలో బాగా దురదలు మంటలు నొప్పులు ఇలాంటివి కూడా అనుబంధంగా ఉంటే ముఖ్యంగా కళ్ళలో అప్పుడు త్రిఫలా మిశ్రణం అనేటువంటి ఔషధాన్ని తయారు చేసి ఇస్తాం దీన్ని అంటే ఈ త్రిఫలా మిశ్రణం అనేటువంటి ఔషధాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి అంటే త్రిఫలా చూర్ణాన్ని రెండు భాగాలు ప్రవాళ భస్మం అనేది ఒక భాగం కలుపుతాం కలిపి దీన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు వన్ గ్రామ్ వరకు కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ గ్రామ్స్ నుంచి వన్ గ్రామ్ వరకు కూడా దీన్ని డోస్ ఫిక్స్ చేసేసి ఉదయం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం ఇలా మూడు సార్లు కూడా తేనెతో తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం దీంతో ఈ కంటి కలక తగ్గుతుంది ఒకవేళ ఇది ఇంకా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అప్పుడు మరొక ఔషధం మేము సెలెక్ట్ చేసుకునేది సూక్ష్మ త్రిఫలా చూర్ణం సూక్ష్మ త్రిఫలా చూర్ణం అంటే ఏంటంటే త్రిఫలా చూర్ణాన్ని త్రిఫలా కషాయంలో మూడు సార్లు భావం చేస్తాం అంటే నానబెడతాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మెత్తగా పొడి చేసి దీన్ని ఒకటి నుంచి రెండు గ్రాములు మోతాదుగా ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి అవసరమైతే ఇంకొకసారి కూడా ఇలాగ నాలుగు సార్లు కూడా తేనెతో తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం దీంతో ఈ కంటి కలక తగ్గుతుంది అయితే ఇలాగా ఈ సులభ చికిత్సలతో అలాగే ఆయుర్వేద ఔషధాలతో దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు కానీ జాగ్రత్తలు కూడా పాటించడం ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫెక్టు కాబట్టి అంటే వైరస్ వల్ల కానీ బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి కంటిని టచ్ చేయకండి ఎందుకంటే కంటిని మీరు టచ్ చేస్తే చేతులతోటి ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే మీ నుంచి వేరే వాళ్ళకి వెళ్తుంది లేదు వేరే వాళ్ళ నుంచి మీకు వస్తుంది షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే కాబట్టి కంటిని మాటి మాటికి టచ్ చేయకపోవటం ఒకటి అలాగే కంటికి ఎదురుగా ఏదన్నా నల్ల కళ్ళద్దాలు ఇలాంటివి ధరించడం చేస్తే అప్పుడు ఇది గాలిని వాహకంగా చేసుకొని వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అలాగే బాగా రెస్ట్ తీసుకోవటం కూడా చాలా ముఖ్యం ఇంకా మరొక విషయం పథ్యాపథ్యాలు పథ్య విషయంలో బీరకాయ పొట్లకాయ సొరకాయ ఇలాంటి సౌమ్యమైనటువంటి సాత్విక ఆహారాలు తీసుకోండి అలాగే అపథ్యం కూడా తెలుసుకోవటం ముఖ్యం కారం పులుపు మసాలాలు ఈదురు గాలులు రాత్రిపూట మేలు కొనడం అదే పనిగా కంప్యూటర్లు చూడటం ఇలాంటి వాటన్నిటినీ తగ్గించుకోవాలి ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకున్నాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన
శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం 